Como médico forense, en colaboración con el biólogo José de la Cruz Ríos y con base a los resultados de diversas evidencias científicas, tales como rayos X, tomografía computarizada, reconstrucciones tridimensionales, análisis macroscópicos y microscópicos, histología, de carbono 14, antropología forense, anatomía comparada y de análisis de ADN, que es la reina de las evidencias en las ciencias forenses para estudios de comparación, puedo afirmar que estos cuerpos no guardan relación con el ser humano. Para tal efecto, iniciaré con la descripción de las imágenes que estaremos observando a continuación. Son cuerpos de aproximadamente 60 centímetros de largo, cubiertos de un polvo blanco que mediante microscopía electrónica identificamos como polvo de diatomea, el cual permite la desecación de los cuerpos, así como la ausencia de generación de bacterias, hongos y fauna cadavérica. La presencia de este polvo permite la perfecta conservación por desecación de estos cuerpos, provocando un proceso de conservación natural a través del tiempo, el cual pudimos calcular aplicando la prueba de carbono 14, mismo que señaló y dató un promedio de mil años de antigüedad. Esto hace del lugar del hallazgo de estos cuerpos un lugar idóneo para su conservación y preservación por quién o quiénes los hayan depositado en este sitio en el Perú. Entrando en el tema de la anatomía, podemos observar que tienen una estructura humanoide que consta de cabeza, tronco, abdomen y extremidades, las cuales concluyen en manos y pies tridáctilos. La estructura ósea de todo el esqueleto nos muestra una perfecta armonía y concordancia entre las articulaciones. La parte final de cada hueso embona a la perfección con el hueso que le sigue y además se observa el desgaste de estos por el movimiento de la biomecánica propia del especímen, siendo huesos muy resistentes pero muy ligeros, fuertes pero livianos como los de las aves. La cabeza es un elemento de particular interés, ya que es grande en sus proporciones comparadas al cuerpo. Sin embargo, es un cráneo neumatizado, es decir, con espacios que le permiten ser muy ligero, pero rígido y resistente, con una gran cavidad intracraneal, lo cual evidencia que era contenedor de material cerebral o neurológico muy grande. Igualmente, vemos que los espacios de las órbitas oculares son de un tamaño muy amplio, lo que permitiría una visión estereoscópica muy amplia para este espécimen. Cuenta además con unas fosas nasales muy pequeñas y con una cavidad oral que por su articulación mandibular y ausencia de piezas dentales, permite determinar que su alimentación era por deglución y no por masticación. El cuello, a su vez, es una estructura larga que se une a la cabeza en el piso medio del cráneo, lo cual es una rareza que en las especies primates no ocurre, ya que la unión es en el piso posterior y no en el piso medio, a través del agujero magno, el cual suele ser de forma circular u ovoide, siendo algo único ya que en estas especies es de forma rectangular y cúbico. Esto hace consonancia con las cuatro o cinco vértebras cervicales, las cuales son pequeñas en su grosor óseo, pero que tienen un disco intervertebral muy ancho, lo cual hace posible que este cuello fuera retráctil como el de las tortugas. En el tórax, encontramos una horquilla muy similar al de las aves que permite continuar con las articulaciones del hombro y son de capacidades muy amplias en su movilidad. En el tórax, encontramos que las costillas son completas y continuas, totalmente circulares hasta unirse con la columna vertebral. Tienen un espacio muy reducido entre ellas, siendo en número entre 14 a 16. En el abdomen, podemos evidenciar la presencia de tres huevos. En la cavidad abdominal, gracias a la tomografía, pudimos evidenciar a nivel milimétrico que existen oviductos con la presencia de huevos milimétricos. Esto quiere decir que se encontraban en un proceso de gestación continuo además de que corrobora al 100% que son biológicos y orgánicos, ya que el proceso de replicación o reproducción a través de estos huevos 
y de su desarrollo en el oviducto sería imposible de falsificar. Podemos además observar gracias a la tomografía los trazos de músculos, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, así como posibles órganos u organelos que habrá que definir en estudios posteriores. Llegando a las extremidades, podemos señalar que hay una completa armonía y concordancia entre las articulaciones y el desgaste propio de la biomecánica del especimen, las cuales terminan en manos y pies tridáctilos de cinco falanges. Esto les permitiría no ocupar el dedo pulgar como oposición, sino ocupar sus tres dedos en manera de envolvimiento para sujetar las cosas. He aquí una de las particularidades más sobresalientes y relevantes que no cuentan con huesos del carpo y del tarso. Las falanges son directas a los huesos del brazo y el antebrazo. Además de que terminan en una especie de lecho unguial para la uña y que a observación de microscopios encontramos huellas digitales. Esto sería imposible de replicar. Estas huellas digitales son de particular interés ya que la mayoría de los especímenes en este planeta tienen huellas onduladas o circulares y las huellas digitales de estos especímenes son completamente rectas y lineales de forma horizontal. Otra particularidad es que algunos de estos cuerpos poseen implantes metálicos que se encuentran perfectamente adosados dentro de la piel y hacia la superficie, haciendo una fusión biofuncional muy impresionante. Estos implantes son la aleación de diversos metales dentro de los cuales destaca el osmio y el cadmio, mismos que son ocupados actualmente para la telecomunicación satelital. Por último, señalaré que los análisis de ADN, después de haber sido comparados con más de un millón de especies registradas, encontramos que existe una diferencia significante entre lo conocido y estos cuerpos. Estos estudios se realizaron en diversas instituciones de alto nivel tanto nacional como internacional y los resultados dieron evidencia de que un 70% del material genético tiene coincidencia con lo conocido, pero hay una diferencia del 30%. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues que si el ser humano comparado con primates tiene una diferenciación menor al 5% y que comparado con bacterias tiene una diferenciación menor al 15%, esto indicaría que la diferencia encontrada de más del 30% es algo totalmente fuera de parámetro y de lo esperado. Es ajeno a lo descrito y conocido hasta este momento por el ser humano. Estos estudios y resultados se encuentran publicados y a disposición de quien guste analizarlos o darles continuidad. Aceptamos que hay aún mucho por descubrir y estamos abiertos a que la comunidad científica y el mundo coadyuve en sumar esfuerzos para definir ante qué estamos y hasta dónde podemos llegar como resultado de una colaboración en un estudio científico y académico. Como conclusión, y por todo lo expuesto, podemos decir que estos cuerpos son de una especie no humana que tiene diferencias irrefutables con lo descrito en la biología y taxonomía del árbol de evolución de las especies darwiniana, sin un predecesor común o rastreable, o sin una descendencia y evolución aún descrita. Puedo afirmar entonces que estos cuerpos son reales al 100%, orgánicos y biológicos, que en su momento tuvieron vida y son una evidencia irrefutable por sí mismos. Estamos ante el paradigma de describir una nueva especie o ante la oportunidad de aceptar que ha habido contacto con otros seres no humanos que fueron dibujados y señalados en el pasado en diversas culturas a través del mundo como Perú, Egipto y México y que hoy podemos aceptar su existencia entre y con nosotros. Muchas gracias. Híjole, qué interesante todo esto. La verdad es que se habla de pruebas científicas como rayos X, tomografías, histología, que son como unos pequeños cortecitos en pequeñas obleitas para teñirlos y ver su estructura principalmente. Y el ADN, la verdad es que llama mucho la atención en cómo lo manejan. Si bien esto es real, 
se menciona un polvo de diatomea, que en otras palabras son como algas fosilizadas que se utilizan en forma de tierra y que son tiene muchos usos de insecticidas, ecológicos, orgánicos para los cultivos y yo siento que por eso no se ha deteriorado por la acción bacteriana que es obviamente característico en los cuerpos y esto va a fomentar la descomposición, pero si vemos básicamente es un estado de conservación cadavérica tardía que corresponde a la momificación. La verdad es que se ven bien conservados y mencionan su anatomía humanoide y desgaste articular, su visión que es básicamente como la nuestra y si bien se ve que difiere mucho en el cuello, la forma en la alimentación y que incluso son ovíparos. Un dato interesante y que deja, la verdad, mucho que desear de ese médico forense es que menciona huella digital en el que estos son lineales y rectas del, del humanoide, siendo que el término correcto sería una huella dactilar, porque una huella digital es aquella que está impresa pero en medios electrónicos, a diferencia de la huella dactilar que es una estructura formada en la yema de los dedos por las crestas papilares, esos pequeños topecitos que tienes en tus dedos y que son únicos en cada persona. Aunque la Academia Mexicana de la Lengua diga que son correctas en sentido estricto forense, no lo es. Pero sería la verdad genial poderle realizar la necropsia y que incluso poderle aplicar algún tipo de método o técnica de rehidratación como el de la UNAM para ver si se puede tener elementos similar como por ejemplo encontrar lunares, los huevos como son en su interior, explorar la génesis de su desarrollo, cómo es que cicatrizan y que por supuesto hay que determinar la causa de muerte de ese espécimen no, no humano en este caso. También me llama mucho la atención la anatomía de los dedos porque además de que son tridactilares, o sea que tienen nada más tres, se conectan directamente al brazo, o sea que no tienen el antebrazo, además de las aleaciones entre metal y hueso y la verdad es que yo siento que es simplemente fascinante, ¿no lo crees? Dime tú qué opinas, ¿será real o parte de una cortina de humo? Comenta aquí abajo y abre un debate. Yo soy el investigador forense Ponte Crimi.